speculation has been raised on the reasons for NATO's intervention in Libya. Bezüglich der Gründe der Intervention der NATO in Libyen sind äh, weitere Spekulationen aufgekommen. Gemäß der Meinungen einiger geht es um den Schutz für Zivilisten. Wir dürfen nicht tolerieren, dass dieses Regime militärische Mittel gegen das eigene Volk einsetzt. Andere jedoch sagen, dass es um Öl ginge. Der Grund für die Intervention in Libyen ist das Öl. Oder denken Sie vielleicht, wir wären im Irak, wenn deren Hauptexportmittel nicht mehr vorhanden wäre. Aber wiederum andere sind überzeugt davon, dass der Hauptgrund für die Intervention die Währung wäre. Insbesondere Gaddafis Plan, den Golddinar einführen zu wollen. Eine vereinigte afrikanische Währung aus Gold. Das ist eines der Dinge, die man äh, im nahezu Geheimen planen muss. Denn sobald du sagst, dass du vorhast, vom Dollar in eine andere Währung zu wechseln, wirst du attackiert. Bezüglich dessen äh, fanden zwei Konferenzen statt. Eine 1996 und eine weitere im Jahre 2000. Und beide Konferenzen äh, wurden von Gaddafi organisiert. Und die meisten afrikanischen Länder waren daran interessiert. Exakt im Monat der Intervention der NATO rief Gaddafi alle afrikanischen Länder dazu auf, gemeinsam eine solche Währung zu kreieren, welche mit dem Dollar und dem Euro in Konkur Konkurrenz treten solle, auf dass man Öl und andere Ressourcen nur noch in dieser Währung handeln soll. Äh, und das ist eine Idee, die die ökonomische Währungsbalance komplett umwerfen würde, die nämlich darauf basiert, wie viel Gold man hat und nicht mehr inwieweit die Güter in Dollar dotiert sind. Wenn Gaddafi die Absicht hat, sein Öl neu zu bewerten oder was immer auch sonst das Land auf dem globalen Markt verkauft oder etwa eine Währung mit Goldstandart einzuführen, jegliche dieser Handlungen werden ganz sicher nicht von der globalen Elite, die die Zentralbanken betreiben, willkommen geheißen. Und ja, das wäre ganz sicher ein Grund, Gaddafi beseitigen zu wollen. Nämlich genau das geschah schon zuvor. Im Jahr 2000 gab Hussein bekannt, dass er sein Öl in Euro zu handeln gedenke. Sanktionen und eine Invasion waren die Folge davon. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine dramatische Eskalation amerikanischer Militärschläge erlebt. Entschieden und geplant wurden sie von einer kleinen politischen Elite in Washington, die meist von geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen geleitet war. Diese wahren Hintergründe gelangten nur mit Hilfe von durchgesickerten Informationen an die Öffentlichkeit. Es ist nicht neu, die Werbetrommel für den Krieg zu rühren. 
that we are living in an era marked by the growth of socialism, its basic godless philosophy, lying, dirty, its goal of world conquest, shrewd, godless, its insidious tactics, murderous, determined, and its cunning strategy. It's an international It's the same sort Die gleiche Botschaft, teilweise mit denselben Methoden, wird auch heute vermittelt. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil. A monumental struggle of good versus evil. Da haben wir den Vergleich mit Hitler. And Hitler. We're dealing with Hitler revisited. Bin Laden and his terrorist allies have made their intentions as clear as Lenin and Hitler before them. Oft hat die US-Regierung den Diktatoren, die sie stürzen will, vorher selbst an die Macht geholfen. Diese Art der Propaganda, verstärkt durch Appelle, die Angst schüren, ist Teil eines größeren Vorkriegsmusters. Man suggeriert, die USA wird nur im äußersten Fall zur Gewalt greifen. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. Widerwillig. Und nur mit dem hehren Ziel, Freiheit und Demokratie für die ganze Welt. Die demokratische Rhetorik soll die Leute überzeugen, dass manchmal auch unangenehme Dinge getan werden müssen. So muss man im Namen der Demokratie auch schon mal andere Länder bombardieren. And the chance for a better life in dignity and freedom. We want to lift lives around the world, not take them. These are forms Es sind perfide Methoden. Sie sollen uns zu Tränen rühren. We must get the Kosovo refugees home safely. Minefields will have to be. Even as planes of the multinational forces attack Iraq, I prefer to think of peace, not war. If my motives. Wenn meine Motive ehrenwert sind, dann ist es nicht so schlimm, dass ich Menschen töte. Ich habe ja einen triftigen Grund, sie umzubringen. America will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world. And so you have kind of the high ground. Und dann der moralisch unantastbare Präsident. Er sagt uns, dass alles getan wird, um Frieden möglich zu machen. Das ist die offizielle Version. And we're talking about President Johnson. Egal ob Johnson, Nixon oder der heutige Präsident. Alle haben immer wieder betont, wie sehr sie den Frieden lieben und den Krieg hassen. We maintain our strength in order to deter and defend against aggression, to preserve freedom and peace. No one, friend or foe, should doubt our desire for peace. The United States wants peace. We seek peace. We strive for peace. Every president of the last half century has gone out 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 of the last half als Oberstkommandierende habe ich beschlossen, dass es von uns, unserem größten nationalen Interesse für uns ist, zusätzliche 30.000 Soldaten nach Afghanistan zu entsenden. Menschen versuchten auf einem Boot aus Libyen zu fliehen und dieses Boot sank vor der libyschen Küste. Es wurde berichtet, dass auf einem weiteren Schiff, welches über zwei Wochen im Mittelmeer triftete, weitere 61 Migranten starben. Zeugen berichteten, dass die NATO vorsätzlich die Hilferufe ignoriert hätte. Auch die verbliebenen Flüchtlinge berichteten, dass es nach mutwilliger Ignoranz aussah. Diese Art vorkommen 
und sie sind kaum überraschend für mich. Wir reden hier von den bestausgestattetsten Armeen der Welt. Und die sollen nicht in der Lage sein, ein paar Boote zu finden, obwohl sie überall Flugüberwachungen haben. Diese Armeen sind in der Lage, einen einzigen Panzer ausfindig zu machen. Und dann sollen sie diese Boote nicht gesehen haben? Also, ich bezweifle das sehr. Aber das überrascht mich nicht. Denn es ist nur logisch, da humanitäre Belange nicht auf dem Plan der NATO stehen. Wir alle haben schon mal riesige Schafherden gesehen, die von nur einem Schäferhund und dem Schäfer kontrolliert werden. Und jetzt stell dir vor, dass eine ausreichende Anzahl, es muss nicht mal die Hälfte sein, sagt, wir werden keine Angst mehr vor dem Schäferhund haben. Wir werden unsere eigenen Wege gehen. Und diese Schafe, die ihre eigenen Wege gehen, schritten ihre Einzigartigkeit aus. Und sie hören auf, vor ihren Autoritätspersonen Angst zu haben. Wo wäre die Macht des Schäfers dann? Und wo wäre die Macht des Schäferhundes dann? Die Wahrheit ist, sie hätten keine Macht. Ohne die Zustimmung der Massen der Schafe hätten sie keinerlei Macht. Und wir sollten anfangen, die Menschheit in diesem Kontext zu sehen. Und zwar sehr schnell. Say the 